。好，接着我们要跟各位谈的叫做造岩矿物。矿物有非常多种，常见的就那十几种而已，我们称为造岩矿物。我们总共会教这些这些造岩矿物，帮帮帮。上面有一些有黄色字，什么意思？重要，爱考，没有特别标什么意思。不重要，不会考，基本上不会考。但是那几个就是爱考，常识是英语母跟方解石的爱考，好吧？记清楚。当我教的时候要记得，按那些东西要把它记好。那么这些造岩矿物，基本上都很容易分辨，只要靠这一些东西就可以把它分辨出来。那如果比较复杂，靠一些仪器的什么之类的就比较麻烦，我们就不讲。那我靠一些什么玩意儿就把它分辨出来的？我们靠这些。我当我就要教颜色啊、条纹啊、那么晶形啊、结理啊、硬度啊，来分辨它。这是我当我要教的内容啊，就是要教这个。第一个颜色，什么颜色？李万老师教过了，为什么这玩意看起来是黄色的？为什么看起来是黄色？因为什么？因为黄色光进到眼睛嘛，对不对？所以光波进眼睛嘛，什么光进？你看什么颜色嘛，对不对？对反射的光嘛，矿物都是不基本上都不透明嘛，所以是反射的光嘛。那什么样的光反射进到眼睛看到什么颜色嘛？很简单。那么可是我们不太盖用颜色，为什么不盖用颜色？因为颜色经常会有变化，它可能刚开始这个颜色，切开来之后氧化就变成另外一个颜色，也可能是有杂质的关系，所以颜色会不一样。那我们讲一些杂质或者是成分也不同。那你要背，第一个一定要背，叫做石英。石英应该透明无色的，但是还有铁离子，叫紫水晶，会变紫色的，比较蓝，比较紫的部分。紫水晶，这个从古至今课本都有教，你要背。下一个是各家版本补充不同，你可以不背，叫做什么含钛，叫做玫瑰晶啊。你那个一品念什么玫瑰晶啊、烟水晶啊、黄水晶啊，很多种不同，因为杂质不一样的关系，杂质不一样的关系。OK。另外还有要背的叫做云母，云母有两种，黑母跟白云母。国中没有教为什么会白，但是有跟你提为什么会黑，还有铁跟镁，还有铁跟镁，叫做黑云母，黑云母。OK， 就是云母，去背一下紫水晶，背一下黑云母，背一下黑云母，为什么会黑？为什么会有变成紫水晶？把它背起来。我刚刚跟你讲了，我不太爱用颜色，如果非要用颜色不可。找一个新鲜的，刚刚挖出来的，还没有被氧化，那样看会比较准确一点，会比较准确一点。OK， 第一个叫做颜色，第二个叫做条痕。什么叫条痕？条痕就是矿物粉末的颜色。啊，条痕就是矿物粉末的颜色。我现在在黑板上画的这玩意儿，就叫做条痕。黑板上。这个就是条纹，粉笔会粘在黑板上，这就是条纹。好，矿物粉末的颜色，我们喜欢用条纹，啊，我们比较喜欢用条纹。我们拿个条纹板去擦一擦、画一画，就画出条纹。我们来看它，啊，那我刚跟你说，我们比较喜欢用条纹，为什么？因为条纹的颜色比较确定，条纹的颜色比较确定。第一，条纹的颜色跟矿物的颜色不见得会一样。照片右边的上面，那叫做黄铁矿，看起来黄澄澄、亮晶晶，跟黄金一样，所以它又叫做愚人金，傻瓜的黄金。有人挖到黄铁矿。好爽啊！我发大财了，这么大一块黄金，它铁，它是铁，不是，所以骗你的，它是假的，它不是黄金，它看起来跟黄金一样，黄澄澄、亮晶晶，但是它的条纹颜色，看下面什么颜色？黑黑、棕黑色，所以矿物的颜色跟条纹颜色不见得一样，因为矿还变粉末了，就没有什么结晶的问题，没有什么杂质的问题。的颜色不太一样，所以矿物的颜色跟条颜色不见得一样，但是它比较确定。比如说赤铁矿，有赤铁矿，右手边上面的赤铁矿看起来比较黑，下
下面是要看起来比较红，对不对？但是不管它看起来比较黑，还是看起来比较红，它一定都什么颜色？砖红色。看看下面这张照片，砖红色，红红的，砖红色。所以我们比较喜欢用条纹去判断，因为条纹的颜色会比较确定，比较确定，知道它是什么颜色。所以那就背一下，四点方的条纹颜色叫做。砖红色就是给它背下，因为以前课本就教。好，了解一下什么叫条痕啊，背一下条痕的颜色，这样就可以了，可以吗？可以，很好。